Halo netizen, sekarang kita ada Nissan X-Trail tipe 2.5 CVT ya Jadi ini tipe yang paling atas tahun 2015 Jadi ini yang versi awal-awal banget Dan mobil ini lagi dijual di Elite Motor Bursa Mobil BSD Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya Yuk langsung kita masuk ke dalam aja Untuk kuncinya dia seperti ini Kayak kunci keyless-nya Nissan kebanyakan ya Ada tombol unlock Terus ada tombol lock ada buat buka bagasi dan ada buat panic button Dia juga sudah ada keyless entry ya Jadi cukup tekan tombol yang di handle ini untuk membuka dan mengunci Nah untuk di bagian interior Dia warnanya uh, full black ya di bagian bawah di bagian atasnya dia abu-abu Untuk jok dia sudah menggunakan jok kulit Dan kalau yang tipe uh, 2.5 itu dia Joknya elektrik ya 8 arah bisa maju mundur Naik turun Tapi cuma belakangnya aja ya, depannya itu dia nggak bisa naik turun, jadi di bagian pahanya itu dia fix, di bagian sini juga ada buat recline, dan ada untuk lumbar support dua arah ya di bagian sini oke okay. yuk langsung kita masuk aja dan karena dia sudah menggunakan keyless entry jadi cukup kita injek rem dan tekan start stop button ini untuk menyalakan mesinnya oke okay. masih mulus Yuk, langsung kita tutup aja dan seperti inilah kondisi kalau misalnya mesin udah menyala ya nah seperti biasa kita akan bahas dari setir untuk setir dia sudah dilapis kulit ya untuk tipe 2.5 ini kalau nggak salah yang 2.0 CVT juga udah tapi yang belum itu kalau nggak salah singkat gue ya 2.0 yang manual yang belum setir kulit cuma yang ini udah Pengaturannya bisa tilt dan teleskopik Panjang banget teleskopiknya Di sebelah kiri dia tombol untuk pengaturan audio source Ganti track dan menu-menu MID Volume sampai yang sini untuk cruise control Di belakang setir ada tuas untuk lampu Dia sudah auto headlights Ada switch fog lampnya juga Yang sebelah kiri ini untuk wiper ya Dia sudah auto wiper dan ada mode untuk ngatur sensitivitas wiper depannya sama untuk wiper belakang untuk speedometer ini juga modelnya eye catching ya jadi di zaman itu juga keren banget bahkan dibandingin sama kayak CX-5 atau CRV yang generasi keempat yang RM ya itu kalah bagus dibandingin sama speedometernya di x ini karena dia tengahnya tuh layar MID berwarna kalau yang di CX-5 kan dia masih kayak layar Uh, multi pixel gitu ya di CRV juga tapi di sini dia udah model yang TFT display di sebelah kiri ini ada tachometer dan temperatur mesin ada speedometer dan fuel gauge dan di tengah sini tuh ada MID ya di atas juga ada jam digital temperatur udara luar odometer nih udah 65.000 km trip A trip B dan gear indicator isi MID nya tuh ada fuel economy ini average nya rendah banget karena ini mobil di dealer mulu di showroom ya jadinya baru di riset juga ini jadinya cuma segitu doang average fuel consumptionnya dan kalau lagi di eco mode ini dia ada display ini ya kayak bukaan pedal gasnya jadi kita bisa lihat seberapa banyak gas yang kita injak dan nanti dia akan kayak ngasih tahu gitu loh e, berapa banyak gas yang harus dikurangin biar kita tetap di zona hijau ini tapi kalau misalnya eco mode dimatiin dia jadi uh, ini ya dia jadi real time fuel consumption kalau dihidupin jadi eco pedal lagi sama kayak di Serena juga dia juga punya display kayak gitu terus ada audio audio off kalau misalnya audio lagi mati dia tulisannya begini kalau misalnya lagi mutar radio atau apapun dia nanti ada displaynya di situ ada sasis control juga jadi ini kayak break trace kontrolnya di Mitsubishi atau Activio kontrolnya Mitsubishi jadi kalau misalnya kita belok gitu dia kayak uh, ngeliatin gitu loh kayak mana ban yang lagi di rem dan ada warningnya juga terus ada settingannya juga banyak ya driver assistant parking aid sini untuk sensor parkir displaynya kita bisa lihat atau nggak usah ditampilin volumenya dan mana tadi Nah ini dia ada range 
Terus ada chassis controlnya tadi ya tuh, ada trace control dan ada engine brake-nya juga. Jadi kalau misalnya kita udah beloknya terlalu kencang nanti dia akan mengurangi uh, tenaga mesin ya biar kita tetap berjaga kontrolnya. Settingan jam. Nah, ini masuk nggak masuk akal banget ya. Kalau kita mau setting jam dia cuma ngasih tahu set clock in audio. Jadi ya mendingan menu clock-nya dihilangin aja nggak sih? Terus ada main meter setting, main menu selection ini kita juga bisa lihat nih. Tuh. Kalau misalnya kita ada yang nggak suka kayak misalnya audio display-nya nggak penting, kita bisa hilangin biar uh, lebih simple. Terus ada body color-nya juga nih. Gambar extra bisa kita ganti warnanya. Karena unit ini warna hitam, jadi kita pilih warna hitam ya. Terus ada eco mode setting, eco indicator bisa kita lihat yang model pedal tadi ya atau instant fuel economy. Eco drive report Jadi pas sudah matiin mesin Dia akan ini ya Kayak nampilin current fuel consumption Sama base Average fuel consumption Welcome effect Dial effect itu juga Kita bisa nyalain atau kita matiin Jadi yang tadi dial sweepnya itu Kita bisa matiin atau kita matikan Vehicle setting Settingan lampu Welcome light auto room lamp Sensitivitas lampu autonya Dan light of delay Turn indicator Ini triple turn signalnya bisa di matiin juga yang buat pindah jalur terus ada locking IQ door lock selective unlock selective unlock ini kayaknya ini ya jadi kalau misalnya kita pencet sekali di remote itu cuma pintu supir doang yang buka tapi kalau misalnya ini di nonaktifin jadi kayak satu tombol itu langsung buka semua pintu jadi kayak mobil Eropa gitu ya terus answer back horn pas kita udah ngunci dia ada bunyi klakson Settingan wiper Maintenance Ini cuma kayak pengingat jadwal untuk ganti oli dan filter Alarm, offset temperature Timer alert Units Ini untuk ganti mileage Kilometer, kilometer per liter Atau liter per 100 kilometer Temperature mau celcius atau Fahrenheit Dan Bahasa US English atau UK English Dan factory reset Terus balik ke home lagi Selain itu juga ada range Average speed Trip Dan waktu berkendara Sama balik ke fuel economy lagi Ya jadi lumayan banyak ya informasinya Lanjut ke sebelah kanan Ada ventilasi AC di bagian sini Yang ada list warna silver Bisa dibuka tutup Ada brightness panel instrumen Bisa diterangin atau diredupin Dan ini untuk trip A trip B nya ya bisa lihat dari sini di bagian bawah ada tombol untuk membuka bagasi elektriknya tombol untuk mematikan VDC atau vehicle dynamic control eco mode dan ini untuk aktivasi power tailgate nya ya di bagian bawah ada tuas membuka tangki dan kap mesin untuk pedal ya normal normal aja khasnya mobil Jepang gas dan remnya biasa ada foot di sebelah kiri dan untuk yang matic dia itu menggunakan parking brake model injek ya kalau yang manual itu malah dia ada elektronik parking brake di tengah door trim juga ini empuk ada panel fake carbon fiber handle chrome di bagian sini juga ada pengaturan spion yang bisa dilipat juga dan spionnya itu juga ada itu tuh defogger jadi di bagian sini ada window lock central lock dan auto up down power window di sisi pengemudi di bagian bawah ada speaker dan door pocket sama cup holder untuk Twitter dia ada di pojokan dashboard Lanjut ke atas Sun visor pengemudi dia ada Cermin dan lampu Terus ada selipan kartu di sini. Di tengah ini ada buat lampu baca kiri kanan Nyalain semua lampu Dan ini untuk yang ikut pintu ya Sama di sini kalau kita nyalain lampu senja Itu ada kayak ambient light gitu ya di tengah Nyorot ke tengah Dan ada Tempat kacamata Sepian tengah manual dimming dan yang sebelah kiri sun visornya juga sama ada cermin dan lampu. Di sini ada grab handle, ada seat belt, hat adjuster dan headrest juga bisa hat adjustable. Di bagian tengah ini ada aksen ventilasi yang lebar gini ya dan ada list warna silvernya juga. Masing-masing bisa dibuka tutup, ada tombol hazard. Dan di bagian tengah ini dia masih menggunakan head unit originalnya. Memang kelihatannya kayak head unit kecil banget dan 
dia juga cuma bisa muter radio, CD, USB dan aux, Bluetooth aja bahkan nggak ada. Cuma dibandingin versi yang akhir-akhir ya, pokoknya yang dari 2018-2017 itu kan dia juga ada improvement head unit yang lebih gede, terus ada yang tipe extremer ya kalau nggak salah yang head unitnya 12 inci. Dibandingin semua itu, audionya masih bagusan yang head unit model ini ya. Jadi ini masih OEM-nya Nissan banget. Ini audionya bagus loh. Jadi kalau misalnya kita setting audionya, walaupun ini settingannya cuma bisa bass treble balance fader doang, dia itu output speakernya bagus loh dibandingin head unit yang udah touchscreen mungkin karena head unit yang touchscreen itu model yang dari Cina yang Android gitu-gitu ya. Jadinya agak kurang memang. Dan kalau misalnya kita lihat kamera 360-nya, mobil ini punya kamera 360 tapi karena layarnya kecil jadinya ya begini, layarnya kecil banget. Dan ini tadi ada tampilan dari atas, terus ada tampilan yang dari ini ya. Roda kiri depan Jadi kalau misalnya kita mau parkir mepet di got Itu bisa kelihatan Dan di bagian bawahnya Ini ada climate control Yang sudah dual zone ya Di sini suhu pengemudi Suhu penumpang Terus ada fan speed di sini Arah AC, mode AC Sirkulasi udara mau yang ngambil dari luar Atau sirkulasi auto climate Dan ada front defroster Sama rear defogger Di bagian bawah ada power outlet Terus ada input USB dan AUX, ada tempat penyimpanan di sini, dan ini tuas transmisinya ya. Dia yang uh, versi 2500 cc ini cuma ada CVT, ada mode drive dan bisa digeser ke kanan juga untuk mode manual ya. Dia belum ada pedal shift tapi. Terus di bagian sini ada cup holder yang ini ada ventilasi AC-nya, jadi bisa dibuka. Jadi ada aliran dingin dari AC. Terus ada storage di tengah sini. Ada amres yang ini juga empuk banget di bagian dalamnya ada tempat penyimpanan sama ada ini ya power outlet lagi nih di dalam terus di bagian sini juga ada holder untuk pulpen ada dua satu sama dua untuk glove boxnya juga soft opening ya ini masih ada buku manualnya juga ya untuk di bagian uh, Dashboard depan sih, interior depan seperti ini aja Dan hampir lupa, di sini ada fotokopi STNK-nya Untuk pajaknya dia 6,1 ya, tahun 2015 Ya, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan Yuk, sekarang kita lihat ke kabin belakang Nah, sekarang kita lihat ke kabin belakang ya Nah, untuk di belakang ini Dia memiliki layout yang Joknya theatrical seat ya Jadi jok depan itu lebih rendah daripada jok tengah Dan jok tengah ini lebih rendah daripada jok yang di baris ketiga Nah untuk di legroom Ini adalah posisi mengemudi gua Gue tingginya 170 cm Dan masih lega ya Ini masih ada empat setengah jari Jadi cukup oke okay. Dan ini juga bisa di sliding maju mundur Jadi kalau misalnya di baris belakang itu masih ada orang Itu bisa diatur Maju mundur ya biar sama-sama lega Tapi kalau dimundurin tadi ya dia bisa Empat setengah bahkan sampai lima jari Ada seatback pocket Kanan kiri terus ada Ventilasi AC di belakang center console Tapi udah dari sini doang untuk Ventilasi AC nya dia nggak ada double blower Kayak di Pajero Sport Atau Fortuner gitu misalnya yang dari Samping sini jadinya AC nya Cuma dari tengah aja Untuk di door trim Dia uh, soft touch cuma di bawah ya Yang atas ini Plastik nggak kayak di depan, terus panel V karbonnya masih ada, handle chrome, switch for windows, dan di cuma sampai situ dong turunnya. Di bagian bawah ada cup holder sama ada speaker, terus di bagian sini ada seat belt, ada grab handle dengan coat hook, di tengah ada satu lampu yang masih halogen. Terus ada grab handle lagi di sebelah kiri tapi nggak ada gantungannya. Untuk di tengah ini juga ada amres ya. Kalau misalnya dia cuma ada dua penumpang di tengah sini bisa muat dua buah cup holder. Dan kalau misalnya ini ditegakin bisa muat bertiga dan ada headrest adjustable-nya. Di sini juga seatbelt udah tiga titik semua. Dan ada input isofix untuk naruh kursi bayi di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Ya, untuk di bagian... Kabin belakang sih seperti ini aja Untuk di Baris ketiga 
ini ya sayangnya kalau X-Rail itu dia memiliki konfigurasi jok yang 5 plus 2 jadinya ini tuh kecil banget joknya mirip-mirip kayak uh, CRV generasi kelima yang sekarang lagi dijual jadinya ini lebih pas untuk anak kecil aja bukan untuk orang dewasa makanya ini lebih sering dilipat dan uh, buat kargo aja buat bagasi jadinya ini bukan tempat untuk orang dewasa Oke, okay, yuk langsung kita lihat ke eksteriornya aja. Nah, sekarang kita lihat ke ruang mesin ya. Untuk mesinnya, dia masih menggunakan mesin yang legendaris di keluarga Nissan ya. Apalagi di keluarga x -Rail, yaitu mesin 2500 cc 4 silinder naturally aspirated berkode QR25DE. Tenaganya 170 HP dan torsinya sekitar 244 Nm. Dan kalau yang mesin 2500 cc ini dia cuma ada transmisi CVT ya, dia nggak ada transmisi manual. Dan semua varian XRL itu four wheel drive. Ada juga yang all wheel drive tapi itu nggak masuk ke Indonesia ya. Oke, okay, langsung kita masuk tutup aja. Nah untuk di bagian depan, sebetulnya dibandingin sama yang versi facelift yang baru launching di Gias 2019 kemarin ya, ini masih kelihatan cukup modern jadi nggak kelihatan tua-tua amat gitu loh masih kelihatan mewah dan gengsinya masih ada gitu loh dibandingin uh, sekelasnya kayak X-Rail terus CX-5 generasi pertama ini juga masih kelihatan cukup oke okay. dan khasnya Nissan dia juga ada logo V-Motion Grillnya yang sampai sekarang masih ada di muka-muka Nissan modern untuk lampu dia sudah ada LED DRL ya di bagian sini baik yang versi manual atau yang versi CVT karena manual itu dia lampunya full halogen kalau di sini dia sudah menggunakan proyektor LED dimnya reflektor LED dan sennya itu halogen tapi itu tuh cuma yang transmisi CVT aja ya kalau yang 2000 cc manual kecuali DRL nya itu halogen di bagian bawah ada fog lamp halogen dan di samping ini juga velg ya Kelatan mewah dia warnanya gun metal gitu dengan ban Bridgestone Dweller HL yang berukuran 23560R18. Rem cakram sudah di depan belakang dan khasnya SUV dia ada cladding cladingan hitam di samping. Terus di kaca spion di covernya ini ada lampu sen LED dan ada kamera untuk kamera tersiksinya ya. Window line dia udah chrome handle chrome. Dan di bagian atas dia ada roof rail ya. Cuma sayangnya kalau di generasi ketiga ini dia udah nggak ada uh, lampu sorot atau lampu tembak di uh, roof rail lagi. Kayak di generasi pertama dan generasi keduanya. Itu sayang banget sih. Parah tuh ikonik banget. Dulu kalau ngeliat x gue juga sukanya itu. Gara-gara lampu dimnya yang keren itu. Untuk lampu belakang nggak kayak di depan. Dia malah uh, full halogen ya. Jadi lampu sen halogen. Lampu mundur halogen, di sini ada lampu senja dan lampu rem, itu juga masih halogen. Yang LED cuma ada di spoiler, high mode stop lamp ya. Di belakang emblemnya cuma 2.5 dan di sebelah kiri ada emblem X-Rail. Terus di atas plat nomor ini ada garnish plat nomor, warna chrome, terus ada wiper dengan defogger belakang. Tadi ya antena dia modelnya uh, long pole di belakang gitu. Di bawah ada sensor parkir 4 titik dan ada reflektor di bagian kanan kiri bawah ya. Terus di tengah ini juga ada tempat kosong untuk rear fog lamp. Kalau di luar itu hasilnya ada lampu kabut belakang ya. Dan untuk bagasinya dia sudah menggunakan model yang power tailgate. Jadi canggih sekali. Sebetulnya dia juga ada touchless power back door ya. Cuma dia harus ini nih. Dia itu model sensornya bukan yang di tendang di bawah mobil tapi dia harus ngelambai-lambai di sensor di bagian atas plat nomor situ ya ini kita buka lagi ya dulu ini lumayan mewah ya di zamannya nah ini kondisi bagasi kalau jok baris ketiganya dilipat jadi dia rata lantai dan dia kayak ada covernya gini ya biar bagasinya tuh rata dia juga ada Parcel shelf ini yang sering nyangkut ke bagas se, ini ya sering nyangkut ke seat belt makanya kadang sering tinggalin kayak gini aja. Ada storage di sebelah kiri, di sebelah kanan ada dua buah cup holder, ada lampu di belakang sama ada power outlet di baris ketiga sini. Terus di bawah ada ban serep yang temporary ya. Terus di sebelah kiri ini ada kayak tempat untuk 
naro-naro dongkrak dan toolkit oke okay. yuk kita tutup aja oke okay. oke okay, cukup segitu dulu untuk review dari Nissan X-Rail tipe 2.5 CVT kali ini mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review dan tadi ya mobil ini lagi dijual di Elite Motor Bursa Mobil BSD nanti untuk kontak persennya bisa lihat di description di bawah aja oke okay, terima kasih banyak telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya